ऑल उम्मीद है आप सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं एंड नाउ दिस वेरी सेशन अगेन इज अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर ऑल ऑफ अस इस आज़ादी के अवसर पर जो हमारा दिवस है इस अवसर पर एक बार फिर से एक बहुत ही बेहतरीन जो सेशन है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंस डे ट्रिविया हमारी जो आज़ादी की जंग है उसके अंदर थोड़ा सा देखने वाले इसको किस हिसाब से हम लोग देखते हैं किस हिसाब से एनालाइज करते हैं वो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे एंड आई एम श्योर अबाउट वन थिंग कि कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आप अपने एग्जाम तक भी याद रखेंगे और वैसे भी आपको डेली लाइफ में भी ये काफ़ी हेल्प आती हैं चीज़ें काफ़ी काम देती हैं सो इंडिपेंडेंस डे ट्रिव्या के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हेलो अमनदीप मोनालीजा नीलम आशीष अभिषेक दैने आस्था वैशाली वेंकई स्मिता हिमांशु जोरुन ऑल द पीपल चलिए आई एम श्योर यू आर ऑल रेडी फॉर पढ़ाई एंड मस्ती मस्ती तो यही है पढ़ाई आपके लिए स्टेज पे मस्ती होनी चाहिए दैट्स वॉट आई फील ठीक है अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो वो कोई मस्ती से कम थोड़ी हो मस्ती तो है हेलो भारती प्रवीण सौरव कल्याणी बालाजी ऑल द पीपल मैं देख पा रहा हूँ हमारे सभी चैनल्स पर मल्टी स्ट्रीम हो रहा है ये तो आप सबको पहली बात तो मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन आपका आपको बहुत बहुत बधाई हो इंडिपेंडेंस डे की जैसे कि मैं बोलता हूँ द लैंड ऑफ द फ्री एंड द होम ऑफ द फ्री दिस इज इंडिया एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस तो बहुत बड़ा दिन है आज हमारे लिए एंड आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अभिनंदन करता हूँ इस सेशन में अब इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले इस सेशन में इफ दैट्स इन योर माइंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सो ऑनेस्टली देखिए यहाँ पे कुछ आपको फैक्ट्स बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे कुछ छोटा मोटा क्विज करेंगे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और एक मिक्स पूरा वो सेशन रहेगा सो दैट इज हाउ वी गोइंग टू टेक इट है दैट्स हाउ बेसिकली वी गोइंग टू लर्न वी गोइंग टू एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम श्योर दैट यू विल इन्जॉय इट तो वही मस्ती है यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होगा ना मैं डांस करूँगा आप अगर डांस करना चाहें तो कर सकते मैं तो यहाँ नहीं कर पाऊँगा लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये जो हंसी खुशी का एक माहौल है इसी को आप मस्ती यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर मान सकते हैं मेरी तरफ से तो यही आपके लिए सो ग्रेड अप सुपर का सब्सक्रिप्शन का आज लास्ट डे है सो दिस इज द कोड विच यू सर्टली कैन यूज ऑल ऑफ यू अब सेशन को शुरू कर रहा हूँ मैं जब तक मैं शुरू कर रहा हूँ जब तक ये काउंट जो है टिकटिकी चल रही है आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने सभी मित्रों के साथ प्रियजनों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं आई एम श्योर वेन यू शेयर द सेशन दिस मीन्स दे आर श्योरली गोइंग टू बी हेल्प फ्रॉम दिस सेशन चलिए सो दे वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स हेयर ऑन योर स्क्रीन हु वॉज द डिजाइनर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग कौन रहा डिजाइनर इस बहुत खूबसूरत तिरंगे का जिसको आज हम बहुत ही गर्व के साथ लाल किले पर फहराया है आज मोदी जी ने बताइए कौन है डिजाइनर क्या लगता है बताओ ओके सो ये आई थिंक आंसर आपको दिख रहा है एनीवेज इट इज पिंगाली वेंकैया पिंगाली वेंकैया इज द डिजाइनर ऑफ द नेशनल फ्लैग ब्यूटीफुल नेशनल फ्लैग विच वी हैव गॉड उसके डिजाइनर है बेंगाली वेंकैया अब जब भी हम लोग फ्लैग की बात करते हैं देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो होता है किसी भी राष्ट्र का वो उसकी शान होती है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कभी भी हम लोग ध्वज की बात करें कभी भी हम लोग किसी भी राष्ट्र ध्वज की बात करते हैं तो वो उस देश की शान होती है और सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा जो हमारे जेबलिन थ्रोअर हैं और बहुत बढ़िया जेबलिन थ्रोअर है जो गोल्ड मेडल लाई नीरज चोपड़ा उन्होंने जब अपने ऊपर ऐसे झंडा लिया हुआ था उसके बाद बहुत ही आदर के साथ उसको फोल्ड करके उन्होंने चेयर पे रखा जहाँ पे बाकी जो कंट्री के लोग थे वो ऐसे झंडे को इधर उधर फेंक रहे थे उन्होंने बहुत ही प्रॉपरली उसको रखा तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये होता है कि हमें झंडे की रिस्पेक्ट जो है वो करनी चाहिए और वो कहते हैं ना झंडा ऊँचा रहे हमारा वो जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है फाइन अच्छा ये बताइएगा ज़रा नेशनल फ्लैग को हमने कब एक्सेप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट असम्बली ने 22 जुलाई 24 जनवरी 26 जनवरी या फिर नन ऑफ दैब कौन बताएगा काफ़ी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको फ्लैग के बारे में भी पहले आप धीरे धीरे ये सब चीज़ें एनालाइज करिए आई थिंक ये तो आपने सुना ही होगा बेटे 22 जुलाई 22 जुलाई का एक बहुत ही पावन अवसर है जिस दिन हमारे फ्लैग को हमारी संविधान सभा जो है उन्होंने 
क्या किया एक्सेप्ट किया है उन्होंने बोला कि हाँ यही हमारा ध्वज होने वाला है आगे आने वाले सालों के लिए अब देखो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है नेशनल फ्लैग को चेंज कर दिया जाता है बहुत कंट्रीज ऐसी हैं लेकिन इंडिया उन कंट्रीज में से नहीं है इंड इज़ नॉट अमंग दोज कंट्रीज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि जो शुरू से हमारा नेशनल फ्लैग चला आ रहा है और यही है कहीं ना कहीं आज भी जो चल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब हमारा नेशनल फ्लैग कभी चेंज ही नहीं हुआ आप देखना काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका फ्लैग चेंज होता रहता है अब अफगानिस्तान ही देख लो अफगानिस्तान के फ्लैग चेंज हुए हैं अगर आपको पता हो तो आप कभी हिस्ट्री देखिएगा उनके फ्लैग की तो काफ़ी सारी कंट्रीज उनके फ्लैग बदलते हैं लेकिन हमारा फ्लैग कभी नहीं बदला तो ये बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए गर्व की बात है आगे हम लोग चल रहे हैं इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन रेशो क्या है हमारे नेशनल फ्लैग का थ्री इज टू फाइव टू इज टू थ्री टू इज टू फोर थ्री इज टू फोर ये होता है ना इस तरह से हमारा नेशनल फ्लैग है जैसे तो क्या इसका रेशो रहेगा बताइए ज़रा राष्ट्र ध्वज का एक प्रॉपर रेशो होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कहीं पर भी हो किसी भी साइज में हो रेशो मेनटेन होना चाहिए दैट रेशो हैज़ टू बी मेनटेन्ड बताओ भाई उसके बाद मैं और भी डिटेल्स आपको दूंगा नेशनल फ्लैग के बारे में ये बताइए पहले तो चलिए आइडेंटिटी है बिल्कुल है हमारी इट इज़ बेटे टू इज टू थ्री बहुत बढ़िया ये तो वैसे कॉमन सेंस भी लगा सकते थे हम लोग यहाँ पे इट इज सर्टली टू इज टू थ्री ये बी इज द राइट आंसर ओके अब देखो आपने आपको याद होगा हमने अपना फहरा जो झंडा था उसको फहराया था एक सेशन में जो लाहौर सेशन था बहुत बढ़िया सेशन था लाहौर 1929 में फहराया था वहाँ पे ये वाला झंडा था उस समय बीच में चक्रा नहीं होता था उस समय बीच में चरखा हुआ करता था चरखा लेकिन उसके बाद जब हमारी संविधान सभा ने अडॉप्ट किया तो हमारा बहुत ही शानदार इस तरह का तिरंगा बना दोनों अच्छे हैं खराब कोई भी नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ दैट दिस इज हाउ वी हैव टू एनालिस एनालिस पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर अब यहाँ पे सेफरन है हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ करेज वाइट जो है वो आपके पीस और ट्रुथ को दिखा रहा है और ग्रीन जो है कहीं ना कि फर्टिलिटी ग्रोथ ऑस्पिशियसनेस प्रॉस्पेरिटी इन सब चीज़ों को वो दिखा रहा है सेफरन वाइट ये सारे भी कलर्स हैं तो आपको एक चीज़ यहाँ पे पता होनी खास तौर पे ज़रूरी है कि सेफरन कैसा है कि सरिया है फिर वाइट है फिर ग्रीन है ये आपको पता होगा आ, नहीं अनुराग बेटे मैं आपको बताना चाहूँगा उस समय इस तरह की फ्लैग सोचा था इंडिया के लिए भी इसी प्रकार का फ्लैग इंडिया के लिए सोचा गया था लेकिन फिर बाद में हमने उसको प्रॉपर तरीके से चरखे को हटाया और बीच में चक्र बनाया अगर चक्र भी आप देखोगे तो उसमें ट्वेंटी फोर स्पोक्स है कहीं ना कहीं क्या है अशोक चक्र है आप सारनाथ पिलर में भी देखोगे इस तरह का चक्र दिखेगा आपको चक्र बुद्धा का धर्म चक्र परिवर्तन जो है उससे ये रिलेट करता है अशोका का अगर आपने कभी पढ़ा हो अशोक के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि उनके जो पिलर्स हैं उसके अंदर आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को हमेशा मिलती हैं दैट सर्टली इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो so, छोटी छोटी चीज़ें सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड आई एम रियली होपफुल दैट यू विल बी एनालाइजिंग दैम ऑल ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए आज के दिन के हमें ये सारी चीज़ें पता हैं बहुत सारे लोग हैं वो बहुत प्राउडली आजकल बोलते हैं कि सर हमें तो देश के प्रेजिडेंट के भी बारे में नहीं पता कौन है ये कोई गर्व की बात नहीं शर्म की बात है अगर आपको आपके देश के सिम्बल्स के बारे में आपको देश के प्रधानमंत्री या प्रेजिडेंट के बारे में नहीं पता इसमें कोई गर्व की बात नहीं है ना ही इसमें गर्व की बात है कि आपको हिंदी भाषा नहीं आती या आपको कोई भी इंग्लिश के अलावा भाषा नहीं आती हो सकता है कि आप साउथ को बिलोंग करते हैं तो आपको तमिल आनी चाहिए वर्नैकुलर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए आपकी वो कोई भी भाषा हो सकती है सिर्फ इंग्लिश आना और कोई और भाषा नहीं आना में कोई बहादुरी नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ एंड आई होप कि आप भी इस चीज़ के साथ एग्री करेंगे कि मैं देखे बहुत सारे लोग हैं इवन देर आर लॉट ऑफ पीपल यू नो दे आर फ्रॉम प्रॉब्ली कर्नाटका लेकिन बैंगलोर में बॉन ब्रॉटअप है तो उनको कन्नड़ नहीं आती दे नो जस्ट इंग्लिश तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि वो गर्व महसूस करते हैं कि हमें तो सिर्फ इंग्लिश आती है नो इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है यू मे बी वेरी गुड एट स्पीकिंग इन इंग्लिश यू मे बी राइटिंग इंग्लिश वेल बट यू हैव टू हैव अ ग्रैटिट्यूड यू हैव टू हैव अ कनेक्ट विद योर रूट्स जो व्यक्ति अपने रूट से कट गया वो समझ लो पतंग की तरह कहीं पर गिरेगा वो पता भी नहीं चलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग नेशनल एंथम की बात करते हैं हम नेशनल एंथम हमारा जनगण मन जो है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेशनल एंथम जनगण मन कंपोज ओरिजिनली बाय ऑफ कोर्स रविंद्र नाथ टैगोर फाइन नाउ वी अडॉप्टेड द हिंदी वर्जन ऑफ इट ऑफ कोर्स 
in the constitutional assembly 24 january 1950 ko we adopted it and it was first sung in december 1911 at the calcutta session kolkata nahi aayega yahan pe it should be calcutta session we had that it was calcutta so the calcutta session i see it was first sung and it was a very big thing so we saw that approximately 50 to second may we have to complete it you must be knowing this is the time period uh, ritu that's a great thing tell you very good so ultimately see i am just saying one thing that you got to know you know about your roots you got to stay connected with your roots because if you will stay connected with your roots tabhi aap agli generation ko bhi to connect karoge ye bahut important hai clear so if you do not know hindi you belong south india that is absolutely fine but you are supposed to at least know one language which is your vernacular one this is what i basically got baki that is of course your particular choice jaise bhi aapko theek lagta hai chaliye let's move to the next one ab whenever we talk about national song i'm sure you all know that it is our great vande mataram vande mataram is our national song now it was composed in sanskrit by bankim chandra chatterjee or bankim chandra chatterjee that is one simple thing it has got good status same as janagana mana 24 january ko we adopted it and you must be knowing one thing it was first sung what was the political occasion it was 1896 calcutta session of inc clear now where was it composed it was composed in 1882 in a very nice novel that is anand mat anand mat which was a novel on the sanyasi rebellion in that particular novel it was composed by bankim chandra chatterjee which you should be knowing vande mataram why so we should know at least these small small points of matlab our country you know they are very much important points of our country and we are supposed to know about them hame inke bare mein pata hona bahut zyada anivarya hai isliye hum log iski charcha kar rahe hain is that clear all of you so mujhe matlab aisa nahi lagta i really don't think ki you have got any doubt still here i think it should be very much clear now you know what is the state emblem our emblem the emblem of india what exactly is that सत्यमेव जयते वी कॉल इट मुंडे को अपनी शिष्य पिक सत्यमेव जयते बट इट इज वॉट एग्जैक्टली ये आप देख सकते हैं दिस इज अ स्टेट एम्बलम ब्यूटिफुल स्टेट एम्बलम वी गॉ फ्रॉम द सारनाथ पिलर ऑफ अशोका वी हैव पिक्ड अप सो यू शुड नो वी हैव पिक्ड इट फ्रॉम सारनाथ पिलर ऑफ अशोका यू गॉट द फोर लाइन्स फाइन सेंडिंग बैक टू बैक एंड ऑफ कोर्स ऑन दिस रिलीफ यू हैव गॉट वेरियस एनिमल्स लाइक यू हैव गॉट एनी एलिफेंट यू गॉट लाइन यू गॉट हॉर्स एंड यू हैव गॉट अ बुल एज वेल तो यहां पे यू गॉट फोर एनिमल्स डिफरेंट एंड हेयर यू गॉट फोर लाइन फाइन सो दैट इज फ्रॉम धर्म चक्र हेयर यू गॉट धर्म चक्र सो इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग एंड फ्रॉम वेयर डू वी पिक सत्यमेव जयते फ्रॉम मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते इज फ्रॉम मुंडक मुंडका उपनिषद ये सो मुंडक उपनिषद आपको पता है हमारे उपनिषद बहुत सारे हैं मुंडक उपनिषद से हमने लिया सो इट कैन बी देयर इन योर पेपर इवन इफ इट इज नॉट देयर यू शुड नो दैट सो डोंट टेक दिस क्लास एज इफ यूर स्टडिंग दिस क्लास फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन नहीं आप ये एग्जाम किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे वैसे एग्जाम में आ भी सकता है ये ऐसी बात नहीं एग्जाम में आ सकता है बट आप ये क्लास पढ़ रहे हो अपनी ओवरऑल नॉलेज को एनहांस करने के लिए इतना मैं आपको बता सकता हूँ यू आर स्टडिंग इट टू एनहांस योर नॉलेज विच यू सर्टली कैन यूटिलाइज एनी वेयर वे यू वॉन्ट क्लियर तो ये बात हमेशा याद रखेगा गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ होती है वहाँ पर यह एम्बलम आपको जरूर देखने को मिलता है इवन ऑन योर पासपोर्ट यू पिक योर इंडियन पासपोर्ट You will be having this thing. You know this thing. हमारा जो भी Indian passport है तो आप कभी भी देखो कोई भी passport है Indian उसके ऊपर ये बनना ही होगा इसके बिना passport is invalid. Our passport is invalid without this one. So I think you all know that कहीं पर भी आप उठा लो कुछ भी उठा लो आपको state emblem होगा और हर country का यही है state emblem बनाना जरूरी है Have a look at this beautiful passport of India. You will find it over here, right at the center of the passport. We have got सत्यमेव जयते दैट इज दिस ब्यूटिफुल थिंग क्लियर है अच्छा अब एक चीज याद रखिएगा हम लोग कभी भी देखते हैं स्टेट एम्बलम इट वॉज अडॉप्ट ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी एज आई हैव टोल्ड यू इट्स अ ब्यूटिफुल वन एंड दिस इज अ सारनाथ पिलर ऑफ अशोका फ्रॉम विच वी हैव डिराइव इट फ्रॉम विच वी हैव अडॉप्टेड दिस ब्यूटिफुल थिंग आई होप इट हेल्प नाउ आई वॉन्ट टॉक अबाउट अ वेरी नाइस थिंग यू नो बिकॉज टूडे इज अ डे वेयर वी रिमेंबर सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल scores of people so i'm going to talk about that what is the national monument of india which is the national monument of india if i want to ask you bharat ka national monument kaun sa hai batao char minar red fort india gate or gateway of india think about it any idea national monument of india it is 
डेफिनेटली इंडिया गेट 1920s में इट वॉज कंस्ट्रक्टेड वाई वॉज इट कंस्ट्रक्टेड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वाई वॉज इट कंस्ट्रक्टेड इंडिया गेट इट स्टैंड इज अ मेमोरियल टू सेवेंटी थाउजेंड सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी दे डाइड बिटवीन नाइनटीन फोर्टीन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन इन वेरियस वॉर्स इट वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन फ्रांस इन मेसोपोटामिया इन पर्जिया इन ईस्ट अफ्रीका इवन इन थर्ड एंग्लो अफगानिस्तान वॉर ऑफ नाइनटीन नाइनटीन दे लॉस देयर लाइफ बहुत सारे लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी उनकी एक तरह से ये स्मारक है उनको श्रद्धांजलि दी गई है इंडिया गेट पे उनका नाम ऊपर लिखा गया है वेन वॉज इट इनगोरेटेड इट वॉज इनगोरेटेड नाइनटीन थर्टी वन सो ये कब बना है नाइनटीन ट्वेंटी वन से नाइनटीन थर्टी वन के बीच में बना है एंड हु इनगोरेटेड दिस वन बाय लॉर्ड एरविन इट वॉज इनगोरेटेड लॉर्ड एरविन सो दैट्स अ फोटो ऑफ दैट टाइम नाइनटीन थर्टीज की फोटो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिया लिखा गया है दस दिस इज द इंडिया गेट सो वेरी नाइस आइडिया ऑफ इंडिया You can certainly see over here. So ये आपको पता होना चाहिए In so basically between 1914 and 1921, who all lost their lives, it is dedicated to all those soldiers. I hope it helps. समझ आ रहा है सबको So बेटे ultimately your understanding has to be you know revolved. It should be revolving around these points only. तभी आपको help मिलेगी मजा आ रहा है सबको Are you enjoying the session? Are you gaining something new out of session? I really hope you're doing. Because that is the main advantage you are having of this session. Because it's a bit different session. सबको मजा आ रहा होगा सबको. I think so. चलिए इस session को maximum share जरूर कर दीजिए अपनी सभी मित्रों के साथ. Because ये रोज़ रोज़ नहीं होगा. आज आज़ादी का मौका है तो मुझे लगा ये सब हम discuss करेंगे. National bird India की. National bird के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा. सब लोग कहते हैं मोर है. बिल्कुल मोर है. लेकिन scientific name बेटा आपको पता होना चाहिए. Indian peacock जो है. That is Pavo cristatus. This is a scientific name. So in paper they won't be asking about this option. They'll be giving you tough options. So there you should be marking Pavo cristatus. Fine, it's a beautiful bird, as you know, and this is what you have to understand. So it's a male, male of the species basically. This species' male, जो female है, वो इस तरह की नहीं दिखती. जो male होता है male bird, वो इस तरह की दिखती है. Fine. Ah, Punia, Suraksha Punia, don't worry. Admit card आ जाएगा. चिंता मत कीजिए. Female जो होती है, वो थोड़ी सी small होती है. एंड उसकी टेल नहीं होती थोड़ी ब्राउनिश होती है लेकिन जो मेल होता है वो इस तरह का दिखता है और ये डांस भी करता है तो हम लोग कहीं ना कहीं डांसिंग पीकॉक जो है उसको नेशनल वर्ड कंसिडर करते हैं दैट इज पावो क्रिस्टेस आई होप दैट हेल्प्स तो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो इंटरेस्टिंग भी हैं और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो चलो तैयार करती हैं हमेशा तैयार करती हैं लेकिन यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज जो है वो इन्हेंस हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है शाबाश आगे बढ़ते हैं हमारा रॉयल बंगाल टाइगर की हम लोग बात करते हैं नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया तो एशियाटिक लाइन नहीं है कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर शेर है नहीं एशियाटिक लाइन बेटा नहीं है हमारा हमारा है पेंथेरा टेग्रेस पेंथेरा टेग्रेस है ये जो हमारा स्ट्राइब्ड एनिमल है ये हमारा नेशनल एनिमल थिक येलो कोट होता है आपको पता होगा स्ट्राइब नाइनटीन में हमने इनको बचाने के लिए बहुत शानदार प्रोजेक्ट टाइगर बनाया और उसके बाद इनकी जनसंख्या काफी इंडिया में बढ़ी हुई है ये एक बहुत अच्छी बात है नेशनल एनिमल हम लोग इनको कंसीडर करते हैं अपना ये बात आप सबको पता होनी चाहिए दैट्स अ नेशनल एनिमल ब्यूटीफुल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर आप देख सकते हैं कितना शानदार ये रॉयल जानवर है इसमें कोई शक आपको नहीं होना चाहिए फाइन एवरीबडी शुड बी नोइंग दिस थिंग और आपको एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस होना चाहिए जब आप इस सेशन को अटेंड करते हो कि हाँ भाई कुछ ऐसी चीज हम लोग कर रहे हैं जिसमें कुछ मजेदार चीजें हमें देखने को मिल रही है पेंथेरा टेग्रेस नाम हो गया आगे लोटस अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं है इट्स मच मोर देन दैट इट्स अ नेशनल फ्लावर एज वेल ये क्या है एक नेशनल फ्लावर आई स्टिल रिमेंबर बैक इन स्कूल व्हेन समबडी यूज यूज टू आस्क मी यू नो कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है कई बार टीचर ही पूछ लेते हैं तो आई यूज टू से लोटस उसका एक रीजन होता था आई ट्राई सब लोग क्या बोलते थे रोज 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 ज्यादातर तो रोज होते हैं सबके या मैरी गोल्ड बोल देगा कोई तो आई यूज टू से लोटस लोटस मिलता भी नहीं है इतना आसानी से इट यूज टू बी अ ग्रेट यू नो सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी कि भाई मेरा फेवरेट फ्लावर लोटस है चाहे मैंने कभी उसको गिनती के चार बार देखा होगा जिंदगी में एनी वे सो निलम्बो न्यूसीफेरा गैटन जो है दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लोटस एंड आपको ये साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए फाइन थैंक यू राधा सिंह थैंक यू बड़े सो ये नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है निलम्बो न्यूसीफेरा देखिए आज का जो हमारा दिन है ये दिन ही कुछ ऐसा है कि हमें ये चीजें पढ़नी चाहिए हमें इन चीज़ों को भाई एक्नॉलेज करना चाहिए 
और इसी से हम लोग एक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सकते हैं और हम लोग एक कहीं ना कहीं देश को कुछ देते हैं सेशन को शेयर मैक्सिमम कर दीजिएगा ताकि सब तक ही मैसेज जरूर पहुंच जाए एनी तो इंडिया फ्लोरा में तो रिच है ही है और ये जो न्यूलिम्बो न्यूसीफेरा गार्टन है ये हमारा नेशनल फ्लावर है बहुत ही प्यारा फ्लावर है और इसका एक बहुत बड़ा सिंबल है बुद्धिज्म में भी अगर बुद्धा के जन्म को आप देखोगे तो लोटस से रिलेट करते हैं क्योंकि महामाया जो है उनको सपना आता था लोटस का भी एलिफेंट का भी बुल का भी तो ये उनके बर्थ के साथ भी हम लोग रिलेट करते हैं आपको पता होगा कीचड़ में कमल खिलता है तो ऐसे कुछ बोला जाता है कि उस समय भी कुछ कीचड़ में ही कमल खिला है ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए एवरी बेटे समझ आ रहा है सबको आर यू अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट तो कुल मिला के मतलब ये जितने भी छोटी 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 चीज़ें हैं मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ये हमें ना सिर्फ प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है बल्कि हमें बहुत बढ़िया तरीके से इनको जानना भी है और हमको इनको पहचानना भी है कि कैसे हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेशनल ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा आपने सुना होगा बैनियन ट्री के बारे में एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग फाइन बैनियन ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको बरगद का पेड़ फाइन सिंपल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बरगद ये इस प्रकार से लिखा जाता है इसको हिंदी में बरगद का पेड़ है ये सो so, बरगद के ऊपर कहावतें बहुत है हिंदी में और बरगद के पेड़ की एक बड़ी खास बात है ये लॉन्ग लाइफर है बहुत पेड़ मतलब अगर आप देखोगे इतना लॉन्ग लाइफर है ये पेड़ और इसीलिए भी इसको हम लोग नेशनल ट्री मानते हैं फिग ट्री बोल दो बरगद का पेड़ बोल दो बैनियन ट्री बोलते हैं हम लोग बैनियन ये बैनियन ट्री फाइन बेसिकली इसका नाम क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी है इसका नाम है फिकस बेंगेलेंसेस फिकस बेंगेलेंसेस जो है यहाँ पे इसकी ब्रांचेज ही धीरे धीरे रूट्स बनते मतलब ये बहुत फैल जाता है धीरे 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 बहुत ज़्यादा फैलता जाता है और ये पूरा का पूरा अपना एरिया कवर कर लेता है धीरे धीरे अगर आपको पता इस तरह से सो so, बरगद का पेड़ जो है वहाँ पर नीचे पंचायतें भी लगती थी पहले और बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल पेड़ बनता है ये ये हमारा नेशनल ट्री है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं बैनियन ट्री सो आप देख सकते हैं कभी भी मतलब पंचायतें जो एम सो सॉरी पंचायत वगैरह आपने कभी लगती हुई देखी होगी यहाँ पे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ दैट इज सर्टली वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई एम डिस्कसिंग विद यू एक मिनट रुक जाओ दैट सेट ये ये मैं दिखाना चाह रहा था वो स्लाइड चेंज हो गई थी uh, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल ट्रीज को रखा गया क्योंकि इंस्पायरिंग है मतलब ये देखो कितना पुराना होता है फिर भी कभी मरता नहीं है ये लंबा चलता है कई साल चलता है तीन तीन सौ साल चलता है इसीलिए मतलब हम इसको इस तरह से देखते हैं फाइन मतलब हम लोग यहाँ पे कुछ सीखें किसी चीज़ से तभी हम लोग उसको सिंबल बनाते हैं ऐसे हम लोग उसको सिंबल नहीं बनाते करेंसी का ही ले लो सिंबल नोट तो सबके पास है नोट के ऊपर ये सिंबल होता है आपको पता है डॉलर पाउंड इसके तो साइन बहुत पुराने हैं लेकिन जो इंडिया का साइन है ये बड़ा नया है दो में आया है आपको पता होगा ऑफिशियली उदय कुमार इसको लेकर आए हैं जो आईआईटी बॉम्बे से बिलोंग करते हैं उदय कुमार तो ये क्या है अगर आप देखोगे र भी हिंदी में ऐसे आप लिखते हो इंग्लिश में आर भी ऐसे लिखते हो तो ये बहुत ही शानदार हमारा मिश्रण हुआ इससे हमने ये वाला सिंबल निकाला उदय कुमार ने तो इनको ये क्रेडिट जाता है उदय कुमार को और रूपी जो है उसका सिंबल आना एक बहुत बड़ी बात थी पहले आप ये सोचो रूपी का कोई सिंबल ही नहीं था कितनी दुख की बात है एंड फाइनली हमने देखा कि रूपी का सिंबल आया और हमने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया यूटिलाइज किया अडॉप्ट किया This is what we have to understand. Getting it? तो देखो उदय कुमार की भी अगर आप बात सुनोगे तो आप वो यही बोलते कहते कि मैं मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि किस तरीके से हमने रूपी को एक बहुत बेहतरीन पहचान दी फाइन इट्स अ बिग इनोवेशन नेशनल कैलेंडर की बात करते हैं साका हीरा के हम लोग मानते हैं साका हीरा को मानते हैं गवर्नमेंट का गैजेट हो ऑल इंडिया रेडियो का ब्रॉडकास्ट हो गवर्नमेंट के कैलेंडर्स हों कुछ भी हो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी साग कैलेंडर होता है पता है आपको साग कैलेंडर जो है वो हमेशा रहता है आपको पता होगा वो कुछ इस प्रकार से है ये हमारा कुछ कैलेंडर है मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा आपकी थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए आई रियली होप इट बेसिकली हेल्प्स यू ये नाउ इट्स फाइन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं मार्च में हमारा नया साल शुरू होता है चैत फिर होता है बैसाख फिर ज्येष्ठ फिर आषाढ़ फिर श्रावण फिर भादो फिर अश्विन कार्तिक उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्क्सिस्ट पौष माघ उसके बाद फाल्गुन फाइन अग्रहण्या भी यही है अब आज हम लोग कहाँ पे बैठे हैं 
हम लोग पंद्रह अगस्त की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ पे हैं सावन में हैं ये लगभग अगस्त जो मिड है उसके बाद तक चलता है ट्वेंटी थर्ड अगस्त तक तो ये याद रखिएगा सावन शुरू हो गया था जुलाई मिड में अभी हम लोग सावन में है फाइन उसके बाद भादो आएगा फिर अश्विन फिर कार्तिक इस तरह से हम लोग देखते हैं ये हमारा नेशनल कैलेंडर माना जाता है इंडियन नेशनल कैलेंडर है ये इज दैट क्लियर सो ये आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो तो श्रावण या सावन एक ही बात है और आप देखो कितना साइंटिफिक कैलेंडर है हमारा अभी बरसातें का मौसम चल रहा है ना अभी बारिशों का मौसम चल रहा है तो इसको भी पता है कि भाई जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं तो इसलिए ये सावन का महीना है तो नाम से पता चल जाता है कि भाई ये सावन का महीना है इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है मजा आ रहा है तो ये सेशन देखो इसमें कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड ट्रस्ट मी ये छोटी 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 चीजें हैं ये आपको एक बेटर कैंडिडेट तो चलो बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात के बाद हाँ लेकिन एक अच्छा सिटीजन जरूर बनाएंगे ये मेरी गारंटी है दैट इज माई गारंटी इट इज श्योरली गोइंग टू मेक यू अ वेरी नाइस सिटीजन ऑफ दिस अमेजिंग अमेजिंग कंट्री क्लियर क्योंकि देखो कुल मिला के बात यहीं पे आके रुकती है कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया क्या है इंडिया एक सिर्फ टेरिटरी नहीं है इंडिया एक लोगों का समूह है जिनकी एक आइडियोलॉजी है अपने देश की तरफ झुकाव है देश को प्यार करते हैं इस तरह से हम लोग इंडिया को मानते हैं ये बताना एडहॉक कमेटी थी नेशनल फ्लैग की उसको किसने चेयर किया था सो so, ये आई थिंक आंसर दिख रहे हैं चलो ये बताना राजेंद्र प्रसाद दीवी मवलंकर वल्लभ भाई पटेल या कृष्ण स्वामी अयर वॉट यू थिंक बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम बात करते हैं तो हमारी अलग 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 कमेटीज थी और उन कमेटीज ने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए दे हैव प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और उनमें से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में जाके हमारे राष्ट्रपति बने पहले राष्ट्रपति बने उन्होंने ये एडहॉक कमेटी जो थी इसको चेयर किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अब मैं आपको ना ये चीज़ दिखाना चाह रहा था इसको बहुत ध्यान से देखना आई एल बी गोइंग ऑफ स्क्रीन फॉर सम टाइम सो दैट आप इस चीज़ को अच्छे से देख पाए हैं लोग दिस ब्यूटीफुल थिंग क्या दिख रहा है आप सबको ये दिख रही है स्क्रीन पूरी अब यहाँ देखिएगा अगर हम लोग कभी भी देखते हैं ये नेशनल फ्लैग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पे कौन कौन सी कमेटीज हैं आप स्क्रीन ले सकते हैं इसका फटाफट से देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटीज है जैसे आप कभी नोट करिएगा माइनॉरिटीज की सब कमेटी थी एच मुखर्जी के अंदर ये वाइस प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट असेंबली के उसके बाद हमने देखा कभी भी फंडामेंटल राइट सब कमेटी जेबी कृपलानी के अंदर थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया कमेटी बोर्दुलई साहब के अंदर थी एक्सक्लूडेंट पार्शल एक्सक्लूडेड एरिया कमेटी ए ठक्कर के अंदर थी ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अंदर थी स्टेट्स कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज मानी जाती हैं इवन बिजनेस कमेटी भी ऑर्डर बिजनेस कमेटी के एम मुंशी सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज कमेटीज एटलीस्ट आपको इन कमेटीज के बारे में आइडिया एक होना चाहिए ठीक है क्लास के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ से पता चलेंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट सर्टली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ आ गया इतना चलो अब जब भी इन पॉइंट्स को देखते हैं ये सभी आइडियाज को हम लोग देख रहे हैं तो हमारा एक ओवरऑल कंसर्न क्या होना चाहिए हमारा कंसर्न यही होना चाहिए कि हमें इन चीजों को समझना है पहली बात और हमें इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए अपने दिमाग में रख के चलना है ये बताओ कभी आपने सुना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सुना है आपने हु रोट सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग बताइएगा थिंक अबाउट इट सारे जहाँ से अच्छा जो सॉन्ग है वो किसने लिखा आई थिंक ये तो बता ही सकते हैं आप सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग हैज गॉट अ डिफरेंट वो फैन बेस की हम जो बात करते हैं वो है तो आप बता सकते हैं तराना है हिंद भी बोला जाता है इसको वेरी गुड अब आपको एक चीज याद रखनी है यहां पे वो थोड़ा सा वो गलत हो गया है एनी सारे जहां से अच्छा हम किसको कहते हैं रिटन बाय पोएट मोहम्मद इकबाल मोहम्मद इकबाल जो एक बहुत ही महान पोइट रहे हालांकि वो बहुत अलग है बाद में वो पाकिस्तान चले गए मतलब वो पाकिस्तान में उनकी डेथ हुई है आई थिंक इन नाइनटीन थर्टी थी डाइट सो मोहम्मद इकबाल का एक बहुत बड़ा नाम आता है यहाँ पे जिन्होंने लिखा है सारे जहाँ से अच्छा सुना होगा आपने कभी भी इनके बारे में फाइन तो ये आप याद रखिएगा इसको एक पब्लिक हॉलीडे बनाया गया इनकी डेथ को जब पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं इवन आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इवन नेम द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान पता है आपको ये पाकिस्तान के 
नेशनल पोएट है इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान सो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा वो पाकिस्तान का क्या बना नेशनल पोएट बने तो आप देखो इससे पता चलता है कि इट इज ऑल कनेक्टेड ये सब एक ही है मतलब ये तो हमने उसको डिविजन कर दी है तो ये आपको पता होना चाहिए कई बार क्वेश्चन आता है भाई तराना हिंद क्या है उर्दू में लिखा है ना तराना हिंद किसको बोला गया है तो ऑफ कोर्स तराना हिंद भी यही है तराना हिंद क्या है तराना हिंद यही है तो ये आप याद रखिएगा फाइन मोहम्मद इकबाल इज नेशनल पोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे अब एक सॉन्ग है अगर आपको पता हो मेरे जहन में आ रहा है कदम कदम अब यही मस्ती है मेरे लिए तो देखिए इतनी मजेदार चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये मस्ती से कम थोड़ी है बहुत बड़ी मस्ती है हमारे लिए फाइन एक सॉन्ग है आजाद हिंद फौज का कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा कौम पे लुटाए जा ये किसने मतलब कौन इसके साथ जुड़ा है गाने के साथ ये आप मुझे बता सकते हैं कोई एवरी वन सो नाइनटीन में लिखा गया वो तो अलग बात है फाइन इट हैज बिन रिटन बाई होम वंशीधर शुक्ला बहुत बढ़िया और इसको कंपोज किया गया है राम सिंह ठाकुरी के द्वारा तो लिखे लिखा किसने है लेखन किसने किया है इस गाने को लिखा है वंशीधर शुक्ला जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये बात याद रखिएगा राइटर इसके कौन है सो ये लिखा किसने है राइटर इट इज वंशीधर शुक्ला जी और इसमें कोई शक नहीं है कि राम सिंह ठाकुरी जो है उन्होंने मतलब एक म्यूजिक जो है उसको दिया है ये इसमें कोई शक नहीं है कैप्टन राम सिंह ठाकुरी जो है इसके साथ काफी जोड़ा जाता है उनको तो आप ये बात याद रखेगा श्रीमान राम सिंह ठाकुरी इनफैक्ट आई वुड से कैप्टन राम सिंह ठाकुरी क्लियर सो किसकी मैं बात कर रहा हूं कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा इसकी मैं बात कर रहा हूं तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कंपोजिशन होता है ना पूरा कोई लिखता है कोई कंपोज करता है तो ये वंशीधर ने लिखा है कंपोज बाय गाने को कंपोज किया जाता है राम सिंह ठाकुरी ने कंपोज किया ये नाइनटीन का गाना है बहुत ही शानदार आजाद हिंद फौज को एक नई जान देने वाला गाना है ये एक नई शान देने वाला गाना है ये आपको पता होना चाहिए तो ये बहुत ही एक मतलब शानदार गाना माना गया था उस समय और उसके बाद काफी सारे जगह पे इसको गाया गया और ये बहुत ही एक शानदार सॉन्ग है इसमें कोई शक नहीं है एवरीवन चलिए ये बताना जरा मतलब नाउ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन हम लोग आजाद हुए तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था नाइनटीन में बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेबी कृपलानी पट्ट भी सीता रमा या अबुल कलाम आजाद बताओ थिंक अबाउट इट थिंक अबाउट इट वेरी गुड सो इट्स अ वेरी सिंपल वन इट इज आचार्य जेबी कृपलानी ये देखिए क्विट इंडिया के बाद से मतलब मेरिट सेशन से ही ऑनवर्ड्स यही हमारे प्रेसिडेंट थे और आज़ादी तक भी यही हमारे प्रेसिडेंट रहे तो जब भी हम लोग आज़ादी की बात करते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए जे पी कृपलानी आचार्य जे पी कृपलानी की बात हो रही है ये बताना हम लोग कई बार बात करते हैं इंडिया को क्या बोला गया जब आज़ादी मिली जन नाइनटीन तक डोमिनियन ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया सोवरेन इंडिया या भारत जब हमें आज़ादी मिली तो अंग्रेज़ों ने या दुनिया ने हमें क्या बोला बताओ क्या बोला गया हमें इट्स इजी वन आई थिंक इट इज वेरी बेसिक इट इज डोमिनियन ऑफ इंडिया हम लोग एक डोमिनियन थे जब तक हमारा अपना संविधान नहीं आया और संविधान आने के बाद हम लोग क्या बन गए रिपब्लिक ऑफ इंडिया सो इनिशियली वी आर वॉट वी आर डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड देन वी बिकेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया आई थिंक दैट्स इजी वन ठीक है ये एक छोटी सी टर्म है जो कि आपको पता होनी चाहिए एवरीबडी शुड बी वेरी मच वेल वर्स्ड विद दिस टर्म तो देखो ये सारी चीजें मैं फिर से वही बार बोलूंगा कि भाई मैं आपको क्यों करवा रहा हूं ये सारी चीजें आपको करवाई जा रही हैं क्योंकि हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना भी है और उसके बाद उसको अंडरस्टैंड करके चलना तभी जाके देखो एग्जाम में आप आंसर कर पाओगे और वैसे भी जनरली नहीं तो कोई फायदा नहीं पढ़ने का अगर हम उस उतनी शिद्दत से नहीं पढ़ते कि हमें समझ आ जाए तो वैसे पढ़िए कि आपको हर चीज जो है वो प्रॉपरली समझ भी आए और आप लॉन्ग टर्म के लिए उन चीज़ों को दिमाग में रख के चले एवरी वन समझ आ रहा है इतना अच्छा ये बताना ज़रा ये वैसे तो मैंने डिस्कस किया है हम लोग कभी बात करते हैं जैसे रिसाइटेशन ऑफ नेशनल एंथम कितने सेकंड में होनी चाहिए जनरली 
फोर्टी एट फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी फोर बताओ रिसाइटेशन कितनी देर में होनी चाहिए टेल मी अबाउट इट सो एम ग्लैड यू आर ऑल इंटरेस्टेड इन सच सेशन क्योंकि आज के दिन तो देखो इस तरह का सेशन बनता ही है कम से कम आज मैंने बहुत क्विजेस कराए तो मुझे लगा ये भी मैं करवाऊँ आपको इट इज एब्सोल्यूटली फिफ्टी टू सेकेंड मैंने अभी आपको बताया क्लियर सो आई एम रियली हैप्पी दैट देखिए इस तरह की हमें बात करने का मौका मिलता है इस तरह की चीज़ें मैं आपसे शेयर कर पाता हूँ यू आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन दिस इज वॉट आई फील द एज ग्रुप एट विच यू आर यू आर हैविंग सो मच एनर्जी विद यू कि आप कुछ भी अचीव करना चाहें कर सकते हैं ना सिर्फ एग्जाम निकालना एग्जाम निकालना बहुत छोटी सी चीज़ है आप उससे बहुत आगे की सोचिए आप सोचिए वॉट एग्जैक्टली कैन यू डू फॉर द नेशन कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका मार्क आने वाली जनरेशन को फील हो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है इस देश के लिए जो आज भी हम लोग फील करते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ अच्छा किया एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा सुलभ शौचालय सुलभ शौचालय आप सोचो किसी ने सुलभ शौचालय इंटरनेशनल जो क्रिएट किया क्या है वो क्या आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा चेंज है आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आज सुलभ शौचालय क्या कोई छोटा काम है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है एंड इन द सिमिलर फैशन कोई भी सोशल लेवल्स को खत्म करने की बात है कोई मुहिम चला रहा है महिलाओं को एक अच्छा दर्जा दिलवाने की कोई मुहिम चला रहा है किसी एजुकेशन की कैंपेन चल रही है बहुत सारा कुछ हो रहा है देश में तो कुछ ऐसा सोचिए कि आप क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको आने वाली जनरेशन उसके लिए याद रखें दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स सेशन को मैक्सिमम शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसने अभी तक लाइक नहीं किया मेक श्योर यू लाइक द सेशन एज वेल सो दैट द रीच ऑफ द सेशन इज इंक्रीज सो आप सब लोग इस सेशन को लाइक like भी कर सकते हैं इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी मित्रों के साथ जो कि इसका फायदा उठा सके और मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहूंगा दैट टूडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑन द ग्रेड अप सुपर यूजिंग दिस कोड विच यू कैन सी इन द बॉटम बार एज वेल मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन से कुछ सीखा आपने इंजॉय किया यही था मेरा थोड़ी सी पढ़ाई थोड़ी सी मस्ती कि कुछ बातें हम लोग हार्ड टू हार्ड टॉक करें कुछ हम लोग बातें डिस्कस करें और इसी तरीके से हम लोग एक अच्छा सिटीजन बनने का प्लेज लें एक बेहतर सिटीजन बनने का प्लेज लें बल्कि एक मैं आज आपको होमवर्क देता हूँ होमवर्क क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारी आर्टिकल फिफ्टी वन ए में आप सब जानते हो ग्यारह फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आज टेक फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट रीड दैम एंड ट्राई टू इंटरनलाइज दैम ट्राई टू ट्राई टू फील दैट आप कभी भी इनको हाँ जी बिल्कुल बिंदेश्वर पाठक बिल्कुल नहीं तो आप उनको पढ़ के सोचिए कि 11 में से कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिन पे आप खरे उतरते हो या कितना आप खरे उतरोगे आगे ये आपके लिए काम है मेरे लिए इंडिपेंडेंस डे का मतलब सिर्फ ये होता है कि मैं फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ के गर्व से इतना जरूर बोलता हूं कि इन फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट मैं तो कम से कम नहीं जाऊंगा मैं एक अच्छा नागरिक बन दिखाऊंगा और मैं आपको भी यही बात बोलूंगा कि कदम से कदम जो मिलाकर सब चलेंगे तो ये जो जर्नी है देश को और बेहतर बनाने की ये बहुत ही हसीन हो जाएगी बहुत ही छोटी जर्नी हो जाएगी और हम लोग बहुत बेहतर इस देश को एक साथ बनाएंगे इन फंडामेंटल ड्यूटीज को और बाकी सारे आइडल्स को भी फॉलो करके तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना इस क्लास के बाद एंड यू विल फील कितना ज्यादा आप एक नेशनलिस्टिक जो स्पिरिट है आप अपने अंदर महसूस करेंगे इसी नोट के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड हमेशा जुड़े रहिए ग्रेडअप के साथ इस तरह के सेशन करते रहिए एंड कहीं ना कहीं हम लोग एक बेहतर देश की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा मैं मानता हूं पचहत्तर साल पूरे हुए सौ साल भी पूरे होंगे दो सौ साल भी पूरे होंगे एंड इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे थैंक यू